Ô, gente, ou pessoas de casa, pessoas amigas, queridas, gente, eu tô combinando com o Lucas, como é que a gente vai fazer o quadradinho de oito amanhã, castigo? Solange, não sofra por antecipação, entendeu? Porque é, não foi o recado de hoje. Né? <risos> Deixa acontecer amanhã o que tiver que acontecer e a gente passa vergonha junto, né? Só a é. É, vou fazer alguma coisa. Bom, estamos de volta, dia de papo cabeça, com a Vânia Ferri, que é psicóloga, nos orientando aí sobre manias, né? Está nos ajudando aí a tirar algumas manias das nossas vidas e muitas vezes pode ser muito mais sério, que é o tal do toque, o transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que acumulam coisas. A Vânia está aqui justamente para nos orientar. Agora tem as curiosidades, né, Luquinha? Com certeza, Sol. Aqui você fica por dentro de tudo que é curiosidade no dia de hoje. E olha que bacana, só hoje a Sandra Heimberg completa 45 anos, pois nasceu no dia 5 de junho de 1968. Não parece, gente. Não parece, mas ela é tão linda, linda né? Linda. Você sabia, Solange, que a jornalista ela chegou até a cursar a Escola de Artes Dramáticas na USP, mas ela abandonou o curso porque já trabalhava com jornalismo e ela não conseguiu conciliar as duas carreiras. Ela fazia novela, né? Ela conseguiu, ela chegou é. a fazer novelas. Não é pouca coisa não, é. foi chique mesmo, né? E hoje é dia dos animais, ah, Solange. E você sabe que foi uma data inserida pela Igreja Católica? Porque ó, é comemorado no dia 4 de outubro, pois é o dia do nascimento de São Francisco de Assis, o padroeiro da ecologia e conhecido aí por ser o protetor dos animais. São Francisco de Assis, Solange, se referia aos animais como irmãos. E são. E é engraçado, são irmãos, são e filhos, para quem tem né, bem cachorro, né? E são. É filho, é família mesmo. Exatamente. Né? Bom, vamos lá? Eu vamos lá, então. Eu tô com uma querida aqui que ela tem mania de colecionar plantas. Ela diz que a casa dela tá tão cheia de planta que parece uma floresta. Aí já tá atrapalhando a vida dos outros. Então, na verdade, é assim... O colecionador, a gente, todo mundo tem, tem uma idade que a gente coleciona as coisas, né? E isso é muito normal. É verdade. Colecionar. A gente gosta de colecionar, fazer álbuns, guardar as coisas. Nada disso é transtorno. Mas se eu preciso comprar mais uma florzinha, eu preciso botar mais um vasinho, eu preciso é, pendurar mais um aqui, chega ao ponto que sua casa está virando uma floresta, então passou do ponto. É isso que você está você perguntando, porque você mesma já está suspeitando. Será que eu estou passando do ponto? Estou passando do ponto, sim. Entendi. Então tem que procurar ajuda, né? Tem que procurar ajuda. Até porque traz doença. É que nem a mania de unha. Pode não ser uma doença, mas causa doença. Porque isso. você está comendo porcariazinha, vai para o seu estômago, gera uma isso. porção de feridinha. Aí tem uma série de transtornos. Vamos lá ver quem está na linha. Muito boa tarde. Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome ou prefere não se identificar, linda? Meu nome é Daiane. Tudo bom, Daiane? Tudo jóia. Diga, linda. Tudo bom. Pode falar com a gente, estou te ouvindo. Então, é... tá me ouvindo certinho? Tô, tá perfeito. É que você tá com a televisão alta. Por isso ah, que você tá, não tá se ouvindo. Um isso. Ah, tá. É, eu gostaria de fazer uma pergunta. Hum. É, depois que eu tive meu filho, eu tive um, uma depressão pós-parto. E todos os dias, assim, se eu gastar, eu fico com dó de gastar. Antigamente eu tinha que gastar para suprir. Só que todo dia, quando eu acordo, eu tenho que brigar com meu marido. E eu tenho um ciúme compulsivamente. Peraí, deixa eu só entender. São várias coisinhas que você está passando, né? Você teve a depressão pós-parto, antes você gastava muito dinheiro, hoje você economiza e você tem que acordar todo dia brigando com o seu marido? É isso. É isso. Posso responder? Deve responder. Então, o que ela está dizendo, depressão pós-parto é, é uma coisa que acontece com muitas mulheres, né? E, mas é uma porcentagem pequena, mas acontece e faz parte. Pois bem, ela disse que antes ela comprava muito e agora é. ela não quer gastar absolutamente nada. Não. Então, se você pensar, tirar uma foto minha agora, o negativo é a mesma pessoa, sou eu. Uhum. Então, comprar demais ou não comprar nada é a mesma coisa. Entendi. É o negativo Bom, um do outro. Entendi. Isso você precisa procurar ajuda. Quanto aos ciúmes compulsivo, aí... Você não, não deu tempo, a gente não ouviu o que é, mas compulsão é uma. É, é, não tem controle do que eu estou fazendo. Agora, esse negócio de brigar com o marido todo dia de manhã. Mas o que será que você sonhou, né? Porque o, o marido vai ficar com os pacovar na lua, linda. Pode brigar com o marido de manhã, tem que dar beijinho no marido, né, Pedro Mariano? Pode Bom brigar. dia, amor. Bom dia, né? Um ótimo dia, essas coisas. 
Está na hora de procurar ajuda, porque está atrapalhando a vida do casal, está né? Está, porque ela está ela tá engatando vários sintomas. É. Né? Ela não tem um quadro formado ainda, mas ela tem vários sintomas de diversas... Que a gente pode falar neurose, né? Que neurose não é uma coisa grave, né? Uhum. Mas é, está na hora de procurar. Depois seu marido vai ficar bravo com você, depois ele vai arranjar uma fofa na rua, aí você vai ficar mais brava ainda com ele. Então, não. Vamos procurar ajuda enquanto dá tempo, tá bom? Peter Marion... My love. Mais uma ligação. Alô, boa tarde. Alô? Alô. Oi, de que cidade Alô. você está falando, linda? Ah, é São José dos Campos. Oi, pode fazer a sua pergunta. É, eu queria perguntar para o doutor hum. é, se a gente, eu coço muito o braço. Com aquele queridinho eu tiro casquinha. Se não tiver uma casquinha para tirar, <risos> eu não estou bem. O que, que eu faço? Ai, linda, ela tem aquela casquinha, se a feridinha não tem casquinha, ela faz a feridinha ter casquinha. Então, isso é mania. Mania. Isso é mania, mas é uma mania péssima, porque está trazendo uma consequência ruim para você. Então, é, do mesmo jeito que você coça para fazer uma feridinha, é, a gente identificaria isso como automutilação. Porque você está mutilando pequenos pedacinhos do seu corpo. Então, eu aconselharia você a procurar um psicólogo nesse caso, para poder te ajudar e ver por que você tem essa necessidade de se Alto, machucar. Né? Tem gente que faz isso com, com gilete, tem gente que faz isso com pedaços de pau e pré, prego. Isso. Tem automutilações sérias aí, então procura isso. ajuda sim. Luquinha, eu acho que eu vou abrir espaço. Dá tempo de mais uma perguntinha? Dá sim. Então vamos lá. Eu estou com uma querida aqui que disse que compra muito alimento, que ela sabe que não vai consumir, mas ela tem medo de, de repente, sei lá, acabar o mundo e ela acaba guardando esse alimento. Olha. Isso é uma mania? Não. Isso já passou, porque isso é, uma, é mais que uma compulsão. Porque tem um pensamento negativo que nós comentamos. Uhum. O mundo pode acabar uhum. e para eu não deixar que isso aconteça, na, eu não acabar para mim, o mundo não vai acabar para mim. Estou me prevenindo. Eu estou me prevenindo e comprando e comprando e comprando. Uhum. Então, juntou a obsessão com a compulsão. Aí já se torna o transtorno. Ajuda. Procurar ajuda. Ajuda psiquiátrica. Geralmente, é só para encerrar, os tratamentos são tratamentos orais, medicamentosos, terapia? Sempre quando for transtorno ah, obsessivo compulsivo, primeiro o psiquiatra com acompanhamento do psicólogo. A medicação é necessária. Mania que você quer se livrar dela, porque é, caracteriza uma ansiedade, o psicólogo ajuda. O psicólogo ajuda. Ok, então. Ai, Ivone, amei a participação. Ah, Muito obrigada ah, aí. Quero que você volta muitas vezes, viu? Eu agradeço, adorei. Pode me chamar. Obrigada. E assiste amanhã o quadradinho de hoje. O quadradinho amanhã não perco. <risos> Eu vou contar um negócio para você. Eu já pensei que eu tinha visto Solange, toda a minha vida. Eu, eu, queria te, eu tô, tô com uma dor de garganta horrível, sabe? Você tá? Você não vai vir amanhã? Eu acho que eu não vou conseguir. É engraçado, eu, eu também. Tô <risos> atestado. Você vai ver onde eu vou e se atestar. <risos> Faço um bagunço aqui com você. Quem ganhou, Luquinha? Bom, Solange, nós tivemos hoje uma sortuda que vai levar camiseta e também um par de convites para conferir o Real Fight e também do Boyu e um Hair Brasil com cabelo, seja corte de cabelo, escova e também as unhas das mãos. Olha que legal. Foi a Denise Brito. Parabéns, a Denise. Obrigado pelo seu carinho. Um beijo para todos aqui que estão mandando para a gente é, congratulações, porque a gente chegou aos 5 mil. Beijo para vocês no coração. Isso aqui é a conquista de vocês, não é verdade, Sônia? É, Sônia? geralmente é, é, é o que a gente fala todos os dias, né? A gente aprende com vocês. Muito obrigada. Bom, amanhã, quinta-feira, a gente vai estar de volta e a gente vai estar falando sobre o câncer de mama. Essa história da Angelina Jolie assustou muitas mulheres. Devo ou não retirar a minha mama se eu tiver alguém na família com histórico? A gente vai te orientar amanhã. E sabia que os homens também têm câncer de mama, Luquinha? Não sabia não, só. É, a gente vai aprender juntinho. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau, tchau.